Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время Азии». В пражской студии я, Динара Аргин, сегодня в выпуске. Полуостров Преткновения. Депутаты парламента Кыргызстана посетили Крым. В стране разгорается дипломатический скандал. Я не чувствую, что я нарушил какой-то закон или принес какой-то урон какой-либо стороне. Детство в достатке. В Казахстане предлагают создать алиментный фонд. Злостных неплательщиков будут преследовать не бывшие жены, а власти. Я приехала в Астану прежде всего, чтобы взыскать алименты с бывшего мужа. Он прописан в Астане. Бездоказательная база. Спецслужбы Украины уверены, что убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова действовал по заказу России, но доказать это не могут. В случае с Паршовым, хотя еще не доказано, и сейчас мы над этим работаем, был ли он агентом ФСБ или нет, такой информации нет. Вагончик тронется. Между Алматы и Ташкентом запущено железнодорожное сообщение. Мне очень все понравилось. Поезд супер, проводники отличные, приветливые. Дипломатический скандал в Кыргызстане. Посольство Украины направило ноту протеста в МИД Кыргызской Республики. Поводом для возмущения стала поездка двух депутатов, членов пропрезидентской фракции СДПК Марата Аманкулова и Ирины Карамушкиной в Крым. Свой визит они с официальным Киевом не согласовали и въехали на аннексированный полуостров через территорию России, что противоречит законодательству Украины. Однако кыргызские парламентарии себя нарушителями не считают. Шавка Тургаев расскажет подробнее. О своей поездке в Крым депутат парламента Ирина Карамушкина похвастала в соцсетях. Разместила фото, где она стоит возле монумента участникам Ялтинской конференции 45 -го года. Поразмышляв о фашизме, парламентарий свой пост закончила так. Кыргызские депутаты побывали в Крыму, так что Крым и наш. За это администраторы соцсети в Facebook ее наказали. Мне даже сайт заблокировали, скорее всего, по этому аккаунту, вернее. Общественностью публикации не понравилось, дескать, не гоже депутату так выражаться. Да и вообще, лицу, представляющему целый народ, и вовсе ехать туда не стоило. Хотя сама Карамушкина сказала, что поездка была частной и связывать ее с политикой не следует. Позже стало известно, что ездила она не одна, а в компании сопартийца Марата Аманкулова. Это была частная поездка в данный Крым. Никакой там политической подоплюки здесь нет. Вот. Кроме того, были такие обычные частные встречи с населением, была встреча очень интересная с духовенством мусульман Крыма. Мы не работали с какой-то подготовленной группой граждан. То есть мы выходили на улицы, на базары, на набережные. И в принципе все граждане, их воля, их желание, вот то, что они... Живут, наконец-то, в одной семье, и их это очень радует. Но больше всего визит не понравился послу Украины в Кыргызстане. Николай Дорошенко обвинил народа избранников в нарушении порядка въезда в Крым. Все иностранцы обязаны попадать на полуостров не через российский, а украинский КПП. Крым, считает посол, по-прежнему является территорией Украины. Между Украиной и Кыргызстаном подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Договор подписан еще в 1996 году. Он ратифицирован. Это действующий базовый документ, который определяет уровень наших отношений, доверия и сотрудничества. В статье 4 и статье 8 этого договора говорится о том, что стороны не будут, будут уважать, в первую очередь, будут уважать территориальную целостность каждого государства. Объяснение депутатов о том, что поездка была ознакомительной, Дорошенко не убедили. Посольство направило ноту протеста в МИД Кыргызстана и допускает, что кыргызские парламентарии могут быть привлечены украинскими спецслужбами к ответственности – уголовной или административной. Не бывает э, оправданий тем действиям, которые делает политик. Он был в статусе э, депутата Жогорку Кенеш. Он не был в отпуске, он был на работе, он э, нарушил существующие законы. И независимо от того, в отпуске он или на работе, он должен соблюдать украинское законодательство. Впрочем, сами депутаты в долгу не остались. На выпады посла они ответили своими. Посол понапридумывал, чтобы привлечь к себе внимание к этой проблеме. Да, Он сам из этого сделал проблему. Наверное, ему это выгодно перед кем-то отчитываться и играть. Потому что какая разница, откуда я заеду. Это не посло Украины мне диктовать. Воздухом я прилечу на воздушном шаре или морским путем. Понимаете, какая разница? Я не чувствую, что я нарушил какой-то закон или принес какой-то урон какой-либо стороне. Не хочу сейчас углубляться в дебри значит, международного права, пускай они сами определятся, сами решают. Вот Это был частный визит. Я не жалею о том, что я съездил туда, и... но ну, я не вижу смысла вот дальше. 
продолжение вот этой истории. Чем закончится эта история, неизвестно. Но кыргызстанские политики извиняться перед украинской стороной пока явно не собираются. В Министерстве иностранных дел Кыргызстана тоже набрали в рот воды. Комментировать скандал там на адрес отказались. Шавкат Тургаев, Азат Натымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Около сотни семей, проживающих в оползнеопасных районах Кыргызстана, отказываются покидать свои дома. Власти республики пытаются их переселить. Разрушающаяся горная порода уже начала осыпаться, что создает большую опасность для жизни людей. Многие поселки уже практически опустели, но до сих пор там остаются целые семьи, которым просто некуда переезжать. Теперь они надеются на помощь государства. Во-первых, пусть правительство выдаст нам участок. Я признаю, что в 1994 году я уже получал землю. Из-за жизненных трудностей нам пришлось продать его, и мы вернулись сюда. Если правительство снова выделит участок и окажет помощь, хотя бы в виде палаток, я готов уехать. Иначе куда я пойду с четырьмя детьми? В одном только Сузаке в опасных районах проживают более полутора тысяч семей. Переселить на данный момент правительству удалось только около 300 семей. Для того, чтобы заставить жителей оползнеопасных районов переехать, местные власти подали на них в суд. В сельской управе Козылтуу мы подали в суд примерно на 50 человек. Мы также подали в суд на жителей села Кысколь и Кёгар. Они сами пишут расписки о том, что в случае исхода оползней они не будут иметь претензий к властям. Однако они могут не понимать в полной мере всю опасность ситуации. Поэтому мы пытаемся хотя бы в рамках закона решить проблему и выселить их с помощью суда. Самое большое количество беженцев, проживающих в Центральной Азии, находится в Таджикистане. Это более 2700 человек. Об этом сообщили представители управления Верховного комиссара по делам беженцев в Таджикистане на пресс-конференции в Душанбе. Они рассказали, какая именно работа проводится с беженцами и как помогают в их решении власти республики. В частности, для беженцев в стране открыты специальные курсы по различным профессиям. Есть обучение для тех, кто решил начать собственный бизнес – им также предоставляют мини-гранты на покупку техники и оборудования. На сегодняшний день, по данным Управления по делам беженцев, 60% из них трудоустроены и имеют тот или иной заработок. Остальные 40% в основном домохозяйки. Представители управления также рассказали, что они тесно работают с правительством Таджикистана по обеспечению документами лиц без гражданства. Также у нас около 24 тысяч лиц без гражданства. 8 тысяч 39 человек получили гражданство, но есть еще 16 тысяч, у которых пока нет гражданства. И это вообще-то наша основная цель на ближайшее будущее. Управление Верховного комиссара по делам беженцев в Таджикистане действует в республике с 1993 года. Оно представлено в Таджикистане по приглашению правительства этой республики и лично президента Имамали Рахмона. В Казахстане предлагают создать государственный алиментный фонд. Принцип его работы будет основан на выплате женщинам алиментов из государственных средств с последующим их взысканием с должника. По официальным данным, в республике более 300 тысяч родителей не оплачивают содержание своих детей. Пока эта инициатива вынесена на обсуждение только в парламенте. Айнур Коскина подробнее. Трехлетний Ярасел бережно хранит свои игрушки, потому что купить новые у мамы нет денег. Отец бросил их в семью, когда Ярасылу было полгода, и с тех пор не помогает бывшей жене содержать детей. Я приехала в Астану прежде всего, чтобы взыскать элементы с бывшего мужа. Он прописан в Астане. Я неоднократно пыталась сделать это в Таразе, но судоисполнители разводили руками. Они просто не могли его найти. Свою пятилетнюю дочь Айнур Жол Мухамбетова отдала на воспитание родственникам. Содержать двоих детей на зарплату в 55 тысяч тенге – это чуть более 174 долларов США – в Астане невозможно. За съем подсобного помещения, приспособленного под жилье, женщина отдает 15 тысяч тенге. Еще 20 – за услуги детского сада. Целый месяц кормить сына на оставшиеся 20 тысяч тенге очень сложно. Поэтому зачастую мама Айнур не доедает сама. Тем временем задолженность отца по алиментам уже исчисляется миллионами. 
Когда мой ребенок болел, когда у него начинались судороги, я не могла работать. Кто будет сидеть и ухаживать за больным ребенком? А когда тебе не на что жить, и отец детей не платит алименты, это просто ужасно. Взыскать алименты с неплательщика практически невозможно. Судоисполнители оказываются бессильны. А вот государство имеет все механизмы, чтобы заставить нерадивых родителей платить. Первыми инициативу создания так называемого алиментного фонда предложили депутаты парламентской фракции Коммунистической народной партии Казахстана. Здесь же, знаете, очень тонкий вопрос – это дети. И даже месяц, если взять, им этот месяц надо тоже кушать, одеваться надо и так далее. И вот самое главное понять, мы коммунисты это понимаем, но это не несет партийной принадлежности или идеологической ассоциации. Это вопрос детей. И мы хотим вот матерям облегчить заботу об этих детях. Кстати, там есть еще отцы, 60 тысяч отцов. Подобные алиментные фонды успешно работают в Польше, Франции, странах Балтии. Государство берет на себя заботу о содержании детей, родители которых скрываются от уплаты алиментов. И только потом взыскивают нужную сумму со злостных неплательщиков. Понятно, что а, будет какие-то финансовые нагрузки. Никто это не отрицает. А, но там есть и механизм по возврату этих денег в фонд. То есть государство затратит, но и тут же оно вернет эти деньги. Мне так видится, из бюджета будет выделять ежегодно. Где-то надо 2-3 года накопить, потому что если сразу начать тратить, не хватит никому. Вот 2-3 года если накопить, допустим, если в этом году примут, где-то с 2020 -го года начать выплату, чтобы там сумма накопилась. По предварительным подсчетам на создание новой структуры необходимо около полумиллиарда тенге. И выделит ли эти средства в правительство, пока неизвестно. Министр юстиции Марат Бекитаев не поддерживает даже саму идею создания фонда. Ну, сейчас нужно смотреть на возможности бюджета и смотреть, насколько это будет эффективно. Ну, сейчас рано еще что-то говорить. Надо его создавать или не надо. Мое мнение, что пока его создавать в Казахстане не надо. По данным депутатов, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 5 миллионов детей. Около миллиона из них воспитываются в неполных семьях. 300 тысяч несовершеннолетних граждан страны систематически не получают алименты от одного из родителей. А значит, не доедают, им не покупают одежду и игрушки. И сейчас решение их проблемы зависит от взрослых дядь и теть из правительства. Айнур Коскин, Ганизат Успанов. Настоящее время. Далее в программе. Бездоказательная база. Спецслужбы Украины уверены, что убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова действовал по заказу России, но доказать это не могут. В случае с Паршовым, хотя еще не доказано, и сейчас мы над этим работаем, был ли он агентом ФСБ или нет, такой информации нет. Вагончик тронется. Между Алматы и Ташкентом запущено железнодорожное сообщение. Мне очень все понравилось. Поезд супер, проводники отличные, приветливые. Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал массовые антикоррупционные митинги, прошедшие 26 марта по всей стране. Он отметил, что с коррупцией бороться нужно, но нельзя использовать эту тему для реализации своих политических амбиций. Единственное, что я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки в, на политической арене, в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны. К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы э, очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов на государственного переворота на Украине. Тем временем Алексей Навальный останется под арестом за участие в антикоррупционном митинге. Московский городской суд отклонил апелляцию оппозиционного политика. Навального задержали 26 марта во время уличной антикоррупционной акции по двум статьям. Организации несанкционированного митинга и неповиновения сотруднику полиции. Ему дали 15 суток ареста и штраф 20 тысяч рублей. Адвокат политика утверждает, что полицейские могли подменить рапорты. Центр «Э» – отдел по противодействию экстремизму МВД России – ищет видеозаписи воскресного митинга. Сотрудники ведомства пришли в один из московских бизнес-центров, находящийся неподалеку от места проведения акции, и попросили записи с камер наблюдения. Видео просили и у Международного общества «Мемориал». 
Центр «Э» ищет записи не только в Москве, но и в Казани. Напомним, что во время воскресных протестов в Москве были задержаны более тысячи человек. Большинство из них получили административные аресты или штрафы. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника полиции. Похожие методы с поиском видеозаписи использовались и при расследовании так называемого «болотного дела» о протестах 6 мая 2012-го на Болотной площади в Москве. К делу приобщили многие снятые в тот день кадры. Марш миллионов на Болотной площади был согласован с властями. При проведении акций между участниками шествия и полицейскими начались столкновения, которые позже Следственный комитет назвал спланированными массовыми беспорядками. Фигурантами Болотной дела стали более 30 человек. Суды над участниками акции пятилетней давности продолжаются. В Сенате США проходят публичные слушания по вмешательству России в американские выборы. Комитет по делам разведки планирует заслушать показания как минимум 20 человек. Среди них взять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. По словам руководителей комитета, главная задача понять, что указывает на прямую связь Трампа с Россией. Цель России, цель Владимира Путина – ослабить США, сделать нас слабее экономически и глобально. И это должно беспокоить всех американцев, независимо от их партийной принадлежности. Накануне в американском конгрессе выступил российский оппозиционер Владимир Карамурза. За последние два года он дважды оказывался в реанимации за отравление неизвестными веществами. Оппозиционер винит в произошедшем российские спецслужбы. По его словам, внешняя агрессия России – это продолжение внутренних репрессий. Мы годами говорили, что это лишь вопрос времени, когда репрессии внутри страны превратятся во внешнюю агрессию. С чего бы государству, нарушающему права своих граждан, вдруг уважать международное право и интересы других стран? Почему бы тогда не замахнуться на большее, на американские выборы? Я думаю, западные демократии слишком долго игнорировали и, на мой взгляд, недостаточно жестко отвечали господину Путину, который, как вы все знаете, бывший сотрудник КГБ. Для таких людей компромиссы не приглашение к сотрудничеству, а признак слабости. Кремль неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, как в преследовании оппозиции, так и во вмешательстве в избирательные процессы в других странах. Послы стран НАТО и представители России собрались в штаб-квартире Альянса в Брюсселе на первую в этом году сессию Совета Россия-НАТО. Переговоры, в частности, посвящены конфликту на востоке Украины. Альянс приостановил сотрудничество с Россией после аннексии Крыма, но политические каналы остаются открытыми через Совет. Как проходили переговоры в Брюсселе, расскажет наш специальный корреспондент Игорь Севрюгин. Сегодняшний совет России-НАТО продлился около трех часов, что само по себе уже привлекло внимание. После аннексии России и Крыма в 2014 году совет прекратил свою работу. Открытыми оставались только политические контакты. Также военные эксперты провели брифинг, где дали свою оценку наращиванию военной мощи с обеих сторон. Россия разместила дополнительные дивизии у европейских границ, в частности, перебросила ракеты «Искандер» в Калининград. А НАТО разместила четыре батальона в странах Балтии и Польши. Я жду этой встречи, поскольку мы обменяемся информацией о наших военных позициях, о трех новых российских дивизиях в Западном военном округе, а также о четырех боевых группах, которые мы сейчас направляем в страны Балтии и Польшу. Сами переговоры в первую очередь посвящены конфликту на востоке Украины и снижению военных рисков в Европе. В НАТО обеспокоены грядущими совместными учениями Белоруссии и России. Они пройдут под названием «Запад-2017». Представителей НАТО в качестве наблюдателей пригласил только Минск. Москва пока молчит. Сегодняшнее заседание Совета России-НАТО проходит после трех аналогичных встреч в прошлом году. Это происходит за день до встречи министров иностранных дел НАТО с участием госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Он будет подталкивать союзников к тому, чтобы они тратили на оборону в размере 2% от валового внутреннего продукта. Рекс Тиллерсон также попросит НАТО оказать давление на Россию в связи с поддержкой сепаратистов, самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Игорь Севрюгин, Брюссель. 
Служба безопасности Украины не имеет доказательств причастности российских спецслужб к убийству беглого депутата Вороненкова. Об этом сообщил, отвечая на вопрос нашего журналиста, начальник Департамента защиты государственности СБУ Виктор Кононенко. Вот фрагмент разговора, где служба безопасности также отстранилась от ответственности и за то, что у Вороненкова не было должной охраны. Следствие, по которому убитый Вороненков проходил как свидетель, вела Генеральная прокуратура. Соответственно, решение о защите участников дела принимал человек, ответственный за следствие. Но речь не о защите, а о том, что не разоблачили в кавычках российского агента. Что касается российских агентов, Действительно идет целенаправленная вербовка наших соотечественников. Действуют разные сети, которые показывают свою работу, и мы их видим как организаторов акций, которые глубоко законспирированы. В случае с Паршовым, хотя еще не доказано, и сейчас мы над этим работаем, был ли он агентом ФСБ или нет, такой информации нет. На чем тогда основано заявление Антона Геращенко? У него есть доступ к материалам дела? Я думаю, об этом надо спросить Антона Геращенко. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сразу после покушения на Вороненкова заявил, что тот был убит российским агентом, внедренным в силовые структуры Украины. Вот что он написал на своей странице в Фейсбуке. Убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданам Украины Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб. В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданный еще во времена сталинского НКВД. Такая несогласованность в заявлениях силовиков по одному и тому же делу могла быть допущена намеренно, считает директор Украинского аналитического центра «Политика» Николай Давыдюк. С одной стороны, это говорит о том, что для них это убийство было неожиданным. Но нужно обратить внимание на то, что Геращенко, как и Зарян Шкиряк, не должностные лица, а не советники. Они и ассоциируются с МВД, но в то же время Министерство ответственности за заявление не несет. И в гибридной войне такой способ выдачи каких-то кусков информации допустим. Россия ждет от нас четких месседжей, и потом ими манипулирует через СМИ. Но данная война продемонстрировала, что нужно избегать того, чтобы быть объектом в российских Сценариях. При этом украинским силовикам нужно ставить очень жесткие требования. Ставите дуже жесткие вымоги. Тем временем российское издание Коммерсант написало о возбуждении уголовного дела Следственным комитетом России по факту покушения на Вороненкова и незаконного оборота оружия, который использовал киллер. Основанием для дела стал тот факт, что несмотря на получение украинского гражданства, Вороненков сохранил и российское. По данным издания, уже сформирована оперативная бригада, в состав которой включен следователь, в чьем производстве находилось дело о якобы мошенничестве Вороненкова в особо крупном размере. Казахстан и Узбекистан открыли железнодорожное сообщение. В Алматы прибыл уже второй по счету рейс из Ташкента. Первый поезд в столицу Узбекистана выехал из Алматы 21 марта накануне визита президента этой страны Шавката Мерзиёева в Казахстан. Шестнадцать часов пути и поезд Тулпар Тальга прибыл из Ташкента в Алматы. По словам пассажиров, пройти границу Казахстана с Узбекистаном стало проще. Если раньше на процедуру уходило три часа, то теперь проверка занимает около 50 минут. Ой, отлично. Мне очень все понравилось. Поезд супер, проводники отличные, приветливые. На пять дней как раз вот на этом же поезде вернусь. За это время можно посмотреть Алмату и... Поезд выезжает из Алматы по понедельникам и субботам, из Ташкента по вторникам и воскресеньям. Этот поезд был создан в Казахстане на заводе Тулипар Тальга. Очень хороший, просторный, пассажиры рады. Наша цель – запустить в будущем сообщение ко всем границам Казахстана. Какими будут цены? Цены от 4 до 11 тысяч тенге на эти поезда. Прежде в Узбекистан из Казахстана по железной дороге можно было попасть поездом Алматы-Нукус, который ходит раз в неделю, и маршрутом Новосибирск-Ташкент. Цены на билеты доходили до 20 тысяч тенге. Некоторые узбекские СМИ писали о планах запустить прямой рейс Алматы-Ташкент еще в 2013 году, ссылаясь на Министерство транспорта и коммуникаций Казахстана. Айнур Алимова, Нурбек Тусипхана, Заман Жанкатов, Азатык ТВ. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в YouTube. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра. В это же время. Всего доброго.